నమస్కారం మిత్రులు ఎందుకు అంటున్నానంటే లాస్ట్ టైం అనుకున్న మిత్రుడు అంటే సూర్యుడు అనే అర్థం కూడా ఉంది స్నేహితుడితో పాటు ఇప్పటిదాకా ప్రతాప లెక్చర్ విన్నారు అంటే ఒక జ్ఞాన భాస్కరుడు భాస్కరుడు అంటే కూడా సూర్యుడే కదా జ్ఞాన భాస్కరుడు ఇంకొక సూర్యుని గురించి మాట్లాడితే ఇంతమంది మిత్రులు సూర్యులు విన్నారు కాబట్టి రెండు సూర్యులు లెక్చర్లు విన్న తర్వాత మీరు కాసంత చిన్నపాటి సూర్యులు కాకపోతే వినట్లే లెక్క ఆ విధంగా అయి ఉంటారన్న ఉద్దేశంతో మిత్రులు అని సంబంధించడం జరిగింది అది రీజన్ ఇది నేను స్టేజ్ పైకి వచ్చి మాట్లాడే సందర్భము కాదు మాట్లాడిన సమయోచితంగా ఉండదు ఇది ప్రతాప్ మాట్లాడారు కాబట్టి మీతో పాటు నాకు కలిగిన ఆనందాన్ని షేర్ చేసుకుంటూ అందుకు ప్రతాప్కు అభినందనలు కృతజ్ఞతలు రెండు తెలపడానికి ఒక అవకాశం లేదు భావిస్తే కసరు తెలపడం ఫైవ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ విలువ అయిండ ఎందుకంటే పొద్దున ఎప్పుడో వచ్చారు ఆదివారం కూడా లేనట్లు ఈ మధ్య ఐ వాస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్ ఒకరోజు ఇఫ్ రిమెంబర్ రైట్ ఎలవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ ఐ వాజ్ ఇన్ స్వీడన్ ఒకరోజు ఎక్కడైతే నోబెల్ ప్రైజెస్ అవార్డు చేస్తాడో అతను వాళ్ళకి ఒక బ్యాంక్వెట్ డిన్నర్ సపరేట్ ప్లేస్లు ఇస్తారు ఆల్ ద నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్స్ వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేసి భార్యలు పిల్లలు మిత్రులు అందరూ వచ్చేసి కబులు చెప్పుకుంటూ బాగా డిన్నర్ చేసి ఎంజాయ్ చేస్తారు ఒక ప్లేస్ దట్ ఐ వాజ్ విజిటింగ్ అక్కడికి వెళ్ళి ఆ హాల్ మెట్లెక్కుతూ ఉంటే నాకు మొట్టమొదటి జ్ఞాపకం వచ్చింది ప్రతాప్ రెండు మూడు సార్లు జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను ఈరోజు మార్నింగ్ విన్నారు లాస్ట్ క్లాస్ విన్నారు ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలాంటి టాపిక్ ఎంత కష్టతరమైన టాపిక్ దాన్ని కాస్త మెత్తపరిచి మనకు అందేట్టు మనకు అర్థమయ్యేట్టు చెప్పడం మామూలు ఎక్సర్సైజ్ కాదు ఇప్పుడు మెకానికల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే రాదు ఏదో తెలియన తపన మనసు ముందుకు తోయాలి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అన్బ్రిడ్డుల్ అనిపించబుల్ థస్ట్ ఫర్ నాలెడ్జ్ అంటారు ఆ ప్యాషన్ ఆ జాయ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అవి ఉంటే తప్ప సత్యం కాదు జాయ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఉండాలి అండ్ జాయ్ ఆఫ్ షేరింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి ఉండాలి కొంతమందికి ఓన్లీ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ది రియాలిటీ అది కలిగి జాయ్ ఉంటుంది దే డోంట్ వాంట్ టు షేర్ విత్ అదర్స్ ప్రతాప్కు ఇతరులతో షేర్ చేసుకోవడం అంతకంటే ఎక్కువ ఆనందం కలిగించే విషయం సాధారణంగా ఈ పని ఎవరు చేస్తుంటారంటే కొంతమంది కవులు చేస్తుంటారు అందరూ కాదు కవి కూడా ఒక సుందర భరితమైన ఒక దృశ్యాన్ని చూసినప్పుడు ఏదో ఒక రసం రమ్యమైనటువంటి ఒక భావన మనసులో మెదిలినప్పుడు కలిగే ఆనందాన్ని స్పందిస్తారు ఆ స్పందన కొంతమందికి స్పందనతోనే అయిపోతుంది కొంతమందికి ఆ స్పందనను మిగతా వాళ్ళకి అందించాలన్న కాంక్షా సమర్థత కూడా ఉంటుంది అలాంటి వాటిని కవి అంటారు అంటే తమకు కలిగిన ఆనందాన్ని మిగతా వాళ్ళంతా సొంతం చేయడం కవి చేసే ప్రయత్నం మనకు ఆనందం కలుగుతుంది మన సొంతం అవుతుంది కానీ మనం ఏ విధంగా స్పందించామో అదే పద్ధతిలో ఇంకొక వ్యక్తిని స్పందింపచేయాలి అంటే దానికి సపరేట్ పొయిటిక్ టూల్స్ పరిమితులు కావాలి అది కవికి మాత్రం సాధ్యం ఒక మంచి రచయితకు మిగతా వాళ్ళకి సాధ్యం కాదు సో కొంతమంది తమ ఆనందంతో ఆగినట్లు అక్కడితో ఫుల్ స్టాప్ పెట్టినట్లు మిగతా వాళ్ళతో అందరితో తన అనుభవాన్ని ఆనందాన్ని స్పందనని అందించాలని కాంక్ష ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళు తమ అనుభవాన్ని అందరి అనుభవాలకు మార్చుతారు కవి చూడడం ఒక కోణం నుంచి ఒక రసరమ్య దృష్టిలోంచి రసావిష్కరణ అంటాం కదా కళాత్మక దృష్టి ఉంటే మనకు కనపడనివి కవికి కనపడతాయి ఇప్పుడు తొందరలో రిలీజ్ కాబోయే రామకృష్ణ దగ్గర రాసిన విశ్వగీతగా లాస్ట్ టైం తీవ్ర మెన్షన్ చేశాను అద్భుతమైన నలభై నాలుగు గీతికలు పంచభూతాల నుంచి పంచభూతాల గురించి ఒక పంచామృతం లాంటి కావ్యం చదువుతుంటే ఎంతో హాయిగా ఉంటుంది మనకు తట్టని విషయాలు ఆ పోయిటికి తప్పుతారు ఒకే విషయాన్ని ఇంకో కోణం నుంచి చూస్తారు అందుకే కవి కాంతదర్శి అంటారు మనకు కనపడని ఏంటో కవి కన్ను కనపడుతుంది ఆ కనపడిన దాన్ని తాను చూసిన పద్ధతిలో మనకు అందించగలగడం అదొక సమర్థత శబ్ద సౌందర్యం పై బాగా పట్టుండాలి ఒక శబ్దజాలం 
ఇంద్రజాలకుడు అలాగే శబ్దజాలకుడై ఉండాలి ఒక గంభీరమైనటువంటి అర్థం అందరు పొదగాలి దాన్ని కవితాపరంగా మనకు కన్వే చేస్తూ మన లోపల అదే రసావిష్కరణ జరగాలి ఒక పోయిటీ చేసేవాడి శాస్త్రవేత్త దాని ఇంకో కోణం నుంచి చూస్తాడు ఆయన శాస్త్రీయ దొరక పథకం ఇక్కడ కూడా మనకు కనపడని ఏవో శాస్త్రవేత్త కన్ను కనపడతాయి అక్కడ కవి కన్నుకు శాస్త్రవేత్త కన్నుకు ఇద్దరికి మనకు కనపడాలని కనపడతాయి ఇద్దరిని పట్టుకుంటే మనకు లాభం ఒక వస్తువు గురించి పూర్తి అవగాహన వస్తుంది పూర్తి అనుభవం మనకు సొంతం అవుతుంది ఆ ఇద్దరు ఇక్కడ ఉన్నారని సంతోషం ఈ ఇద్దరు కలిసి ఒక బుక్ రాస్తారు ప్రతాపానికి ఒక చాలా పెద్ద పీఠిక రాస్తారు చాలా అద్భుతంగా రాశారు ఈ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ పంచభూతాల గురించి సరే అది ముందు ముందు కొద్ది రోజుల తర్వాత నా వల్ల డీల్ అవుతుంది దానికేంటి ఒక చిన్న ప్రిఫేస్ రావాల్సి ఉంటుంది అది ఏదో కాణాలు పోస్ట్ పాల్ అవుతూ 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 ఉంది మొదలైతే పెట్టాను ఒక రెండు పేజీలు అయిపోయాయి తొందరలోనే ఇంకో ఒక రెండు మూడు పేజీలు అయిపోతాయి అనుకుంటాను కాగానే దానికి కూడా ఇలాగ వస్త సమావేశం కావచ్చు చెప్పొచ్చే విషయం ఏంటంటే ఆ స్వీడన్లో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ హాల్లో హాల్ మెట్లు ఎక్కుతున్నప్పుడు మొట్టమొదటి నాపకం వచ్చింది ప్రధాన వచ్చి ఏమనిపించిందంటే ఇవన్నీ నాపకం వచ్చాయి ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు లెక్చర్ ఇక్కడ ఎంబర్ రైట్ ఒకటి కాదు రెండు కాదు తనకు సంబంధం లేని విషయాలు పరిచయం లేని విషయాలు అంత లోతుగా పరిశీలించి స్టడీ చేసి అంత ఆనందంతో ఈ ఒక్కొక్క క్లాస్ అంటే ప్రతాప్ ఒక స్పిరిచువల్ ఫెస్టివల్ లాగా మనకి అందరికి సైన్స్ ఫెస్టివల్ కాదు ఒక ఫెస్టివల్ స్పిరిచువల్ ఫెస్టివల్ అండ్ సైన్స్ ఫెస్టివల్ శాస్త్రీయ పండగ అండ్ అండ్ స్పిరిచువల్స్ అండ్ సైంటిఫిక్ ఎందుకు అంటున్నారంటే స్పిరిచువాలిటీ సైన్స్ సైన్స్ ఈ స్పిరిచువాలిటీ ఆ రెండు వేరు వేరు అనుకుంటా కానీ కాదు వేరు వేరుగా ఉన్నట్లు కనపడతాయి ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ ఒక విషయం ఉంది అనుకోండి లేదా చుట్టూరు జగత్తే ఉంది ప్రపంచమే ఉంది ఇంత అందమైన ప్రపంచాన్ని మనల్ని సృష్టించినట్టు ఆ భగవంతుడికి మనం థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటాం దాని కొరకు పూజ చేయడం వ్రతాలు చేయడము సోమని రిచువల్స్ ప్రార్థన మెడిటేషన్ ధ్యానం రకరకాల యోగాలు యజ్ఞాలు రకరకాల పద్ధతులు మనం గ్రేటర్ నెక్తపరుస్తూ ఉంటాం కానీ ద బెస్ట్ వే టు ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ గ్రాటిట్యూడ్ అండ్ జాయ్ ఈజ్ రెండు పనులు చేయాలి ఒకటి భగవంతుడు ఎంత గొప్పవాడు ఆయన తత్వము మనకు ఆయన చేసినటువంటి ఉపకారం పూర్తిగా అర్థం కావాలి చుట్టూరు ప్రపంచం ఉంది మామూలు ప్రపంచం అనుకుంటాను ఒక చెట్టు పండుగించింది ఏదో పండించింది కదా అనుకుంటాను సూర్యోదయం మొద్దున సూర్యుడు వచ్చాడు ఆ వచ్చాడు అనుకుంటాను వర్షం పడిందిలే అనుకుంటాను ఇలా కాదు లాస్ట్ ఒక లైన్ చెప్పారు ఫైండింగ్ దక్ష ఉంటుంది ఇది ఆర్డినరీని ఇవి మనం అనుకున్నంత ఆర్డినరీ కాదు ఆ విషయం తెలియాలంటే వాటి గురించిన స్వభావంపై పరిపూర్ణ అవగాహన ఉండాలి ఇప్పుడు ఫోటో సిన్స్ గురించి చెప్పారు ఈ క్లాస్ ఉన్న తర్వాత మీరు ఒక ఆకును పరిశీలిస్తే మీ దృష్టి మారి ఉండదు ఖచ్చితంగా ఆ కాకులా కనపడుతుందా ఖచ్చితంగా కనపడాలి సంథింగ్ ఎస్ ఐ యూ ఫైండ్ ఆ బయలు బయోలు మిషన్స్ ఒక గ్లోవర్ ను చూసామనుకోండి కవి ఒకలా చూస్తాడు సైంటిస్ట్ ఎక్కువలా చూస్తాడు ఒక రైటర్ ఉండేవాడు వెబ్స్టర్ అని ఎరవటే బుక్ కాల్డ్ డచెస్ ఆఫ్ మల్ఫీ ఈ పేరు ఏంటంటే అవసరం లేదు మీకు అందరూ ఒక చదువు ఒక అందమైన వాక్యం ఉంది గ్లోవర్ మన వాక్యం మనకి కీర్తి ప్రతిష్టల్ని గ్లోరీని పేరు ప్రతిష్టల్ని ఒక గ్లోవర్ మెరుగుపురి యొక్క చమకులతో పోలుస్తూ అవర్ గ్లోరీ ఈజ్ లైక్ ఎ గ్లోవర్మ్ ఫ్రమ్ ఎస్టెన్స్ ఇట్ అపియర్స్ యాజ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ హీట్ అండ్ లైట్ బట్ ద వన్స్ యూ టచ్ ఇట్ దెర్ ఇస్ నైదర్ హీట్ నాట్ లైట్ సో ఇస్ అవర్ గ్లోరీ ఇది మెరుగుపురి మీకు నాకు కనపడింది ఈ విషయం తట్టలేదు మనం చెట్టు మీకు నాకు కనపడింది జయరాజుల గారికి చూసిన పద్ధతి మన చెట్టును మనం చూడలేదు మనం అది మినుగుల గురించి ప్రతాప్ ఈరోజు చూపించారు అవి చూసిన తర్వాత ఆ మినుగుల గురించి చూడగానే మొక్కాలు అనిపిస్తుంది క్లియర్ కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ అస్ వన్ సెకండ్ థ్యాంక్ ప్రతాప్ ఇక్కడ అసలు పాయింట్ ఏంటంటే ఇలా మనకు అన్ని విషయాలు సృష్టి గురించి తెలియడం వల్ల పరిచయం కావడం వల్ల అదర్వైజ్ విట్ హీన్ విచ్ విట్ హీన్ ఇంపాసిబుల్ 
మనకు అవర్ కెపాసిటీ టు అప్రిషియేట్ నేచర్ గాడ్స్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ గాడ్స్ లవ్ సృష్టించిన సృష్టిని చూస్తే సృష్టిపోయిన గౌరవం పెరుగుతుంది అని అవగాహన పెరుగుతుంది డెప్త్ పెరిగింది ఆ మేరకు అలాంటి సృష్టిని సృష్టించిన సృష్టికర్త పైన ప్రేమ పెరగదా వద్దన్నా ప్రేమ అలా పెంచుకోవాలి కానీ బలవంతాన్ని పెంచుకునే విషయం కాదు సో వన్స్ లిజన్ ఈస్ అ లెక్చర్ ఐ హ్యావ్ నాట్ ఓన్లీ ఎంజాయ్డ్ యూ సైంటిఫిక్ ఎన్క్వైరీ టు రియాలిటీ నాట్ ఓన్లీ ఎంజాయ్ యువర్ ఓన్ బికమింగ్ మోర్ అవేర్ ఆఫ్ ద రియాలిటీ దీనిపైన భగవంతుడిపైన కూడా ప్రేమ పెరగలేదు అలాంటి సృష్టి సృష్టించిన భగవంతుడి పైన సామాన్యమైన వ్యక్తి అవన్నీ చూశారు ఎంత చిత్ర విచిత్రాలకు ఉంటాయి నిజానికి అవి అవే క్రియ వాటికే తెలియదు పాప ఎలా మెరుగుపురి మెరుస్తుందే కానీ మెరుస్తుందే కానీ ఈ కెమిస్ట్రీ అంటే దానికే తెలియదు ఇంకా దాన్ని బాగుడతాం మనం మనం కూడా ఉన్నాం లివర్లు ఒక కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ లాగా ఒక హార్ట్ ప్రతాప్ ఎన్ని లెక్చర్స్ ఇచ్చారు మజిల్స్ కన్ను చెవి సామాన్యమైన విషయాలు ఇది మీకు నాకు తెలిసి ఎలా చేసుకున్నాము ఏమి తెలియదు మన గురించి మనకు తెలియదు ఒక అద్భుతమైన ఏదో ఫోర్స్ ఒక అదృశ్య హస్తం అదృశ్య శక్తి వీటన్నిటికి రకరకాల పద్ధతిలో కారణం దట్ అల్టిమేట్ పవర్ అమన్ ఇంపార్టెంట్ అమన్ ప్రజెంట్ పవర్ ఇస్ మేనిఫెస్ట్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఇన్ సో మెనీ ఫార్మ్స్ హియర్ బయాలజికలీ జువలాజికలీ బొటానికలీ దిస్ వే దట్ వే అది రెస్పాన్సిబుల్ ఇప్పుడు తమాష చెట్టే ఉంది అద్భుతంగా రాశారు జయరాజ్ గారు చెట్టు గురించి మధ్యమధ్య వాక్యాలు ఉన్నాయి మనకు ఆనందింప చేసి పూలు ఎలా వస్తాయి పళ్ళు ఎలా ఇస్తుంది చివరికి మనం కాల్చే కట్టే ఎట్లా అవుతుంది అద్భుతం వింటుంటే ఆనందం చక్కని చూరు చక్కగా పాటలు చక్కగా రాశారు ప్రధాన చెప్పిన కానీ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇదంతా చెట్టుకు తెలుసా తెలియదు ఊరికి అదే అవుతుంది మనకు పళ్ళు ఇవ్వాలని పళ్ళు కాస్తుందా మనకు పూలు ఇవ్వాలని పూలు కాస్తుంది నీకు తెలుసు ఆ విషయం అవేర్నెస్సే లేదు లైక్ మీ సమర్ లాజిక్ అండ్ స్ట్రై ట్రై టు కన్ఫ్యూజ్ ఎ విటిల్ ఇదే కరెక్ట్ అయితే ఎన్నో సంవత్సరాల వరకు మానవులు లేని లేని చెట్లు మాత్రం ఉన్నాయి తర్వాత జంతువుల తర్వాత మనం వచ్చాము అప్పుడు పండ్లు పూలు కాసాయి మనం లేనే లేవు మనల్ని ఆనందింపజేయని పూలు పోగు కాసాయి ఎలా అంటే మనం మనం లేనప్పుడు కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు మనం లేం కదా అప్పుడు పాప చెట్లు పూలు పూసాయి మన కొరక అప్పుడు పండ్లు కాసాయి మన కొరక నాట్ నెసెసరీ పొయిటిక్ లాజిక్ వేరు రియలిస్టిక్ లాజిక్ వేరు కానీ ఇక్కడ కవి దాన్ని పర్సోనిఫికేషన్ అంటారు ఒక చెట్టును చూసినప్పుడు కలిగిన అందమైన ఊహకు రెక్కలి చెగిరేశాడు అదొక మంచి పాటగా మనం ముందు నిలిచింది అనమాట ఆ దృష్టిలో మనం చెట్టును చూడలేదు అందుకని అది రాసిన జయరాజు గారికి వినిపించిన ప్రతాప్ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పట్లు కొట్టారు కానీ ఇక్కడ గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే చెట్టుకు ఆ విషయం తెలియదు వీటి అన్నిటి యొక్క క్రెడిట్ ఆ చెట్టును సృష్టించిన అసలు సృష్టికర్తకు చెందుతుంది ఆయన ఈ వీటన్నిటితో ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నారు వాటికి తెలియదు పాపం అది పూలు పూసేది కీటకాన్ని ఆకర్షించి పరపరాగా సంపర్కం కొరకు క్రాస్ పర్ఫెక్షన్ కొరకు మనం వాడుకుంటేనే వేరే విషయం అంటే నేచర్ ఎన్ని డైమెన్షన్స్ అంటే కీటకాలకే కాదు తర్వాత వచ్చే మనకు కూడా పనికి వచ్చేట్లుందనమాట కానీ తయారు చేసుకునే దాని కొరకు పనులు ఉంది ఇప్పుడు మామిడి పండు ఉంది సీజన్ కాబట్టి దాని చుట్టూ రసం ఉంటుంది ఆ రసం ఏ విధంగాను చెట్టుకు కానీ దాని మధ్యలో ఉండే విత్తనాన్ని కానీ పనికిరాదు ఆ రసం తీసేసి మనం నాటేస్తాం మొక్కను ఏది పండును నాలుగు రోజులు పెట్టబెట్టి కుళ్ళిపోతుంది రసం డ్రై అయిపోయిపోతుంది మనకు అనిపించేది విత్తనం మాత్రమే దిస్ జ్యూస్ డజంట్ హెవ్ ఎనీ రోల్ అట్ ఆల్ కానీ మొక్క తీసుకుంటుంది మరి మన కొరకు అనుకుంటారు నాకు నిజం మన లేనప్పుడు కూడా ఉంది మామూలు చెట్టు మిగతా చెట్టు కూడా లేని ఆడల్లో కూడా ఉంటాయి మన కొరకు అని కాదు నేచర్స్ ఇంటెలిజెన్స్ మళ్ళీ నేచర్స్ ఇంటెలిజెంట్ అంటే ఫైనల్లీ గాడ్స్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇక వేరే ఇంటెలిజెంట్ బీయింగ్ లేదు ఓన్లీ గాడ్ గాడ్ అంటే మళ్ళీ నాట్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎ పవర్ ఎవర్ ఎక్సిస్టెంట్ పవర్ అమన్ ఇంపార్టెంట్ పవర్ వెన్ ఎవర్ యూస్ అ వర్డ్ గాడ్ దట్స్ వాట్ ఐ మీన్ ఇప్పుడు మామూలు చెట్లలో మీరు చాలామంది తెలిసిన విషయం మాట్లాడుకున్నారు చాలాసార్లు డిస్పర్షన్ ఆఫ్ సీడ్స్ అని ఒక మామూలు చెట్టు విత్తనాలన్నీ రాలి చెట్టు కింద పడితే అవన్నీ మొలకెత్తే ఫలవంతం కావడం కష్టం మనం కూడా వచ్చి నాటిస్తాం కదా సో వాటిని రకరకాల ప్రదేశాలకు వెదజల్లాలంటే అవి పోతే ఎదుర్కొంటే వెళ్తాయి మన లాంటి వాళ్ళని ఏం చేస్తాం తెంచుకుంటే ఎందుకు ఊరికి తెంచుకుంటాం లాభం లేని రసం కావాలి రసం మనల్ని ఎట్లా ఒక టెంటేషన్ నేచర్స్ ఇంటెలిజెన్స్ చూడండి మనతో తినేట్లు చేసి ఇంకో దగ్గర పడేట్లు చేస్తుంది దాని జంతువులు వాడుకోవచ్చు పక్షులు వాడుకోవచ్చు ఇంకా రకరకాల పద్ధతులు డిస్కషన్ ఆఫ్ సీస్ సీరియస్ మీకు తెలుసా అందుకొరకు చేసుకుంటే అది ఈ ఇంటెలిజెన్స్ చెట్టుకు తెలుసా తెలియదు చెట్టు తరఫున ఏదో 
ఒక అదృశ్య నిత్య పని చేస్తూ ఉంటుంది సో మనం ఈ చెట్టుతో పాటు దాన్ని కూడా పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంత నోబుల్ లాయర్స్ ప్రతాపు చూపించారు నిజంగా ఐడియా వాళ్ళకి ఎట్లా వచ్చిందో వాళ్ళకే తెలియదు మేము కనిపెట్టామనుకుంటాం కాబట్టి ఏదో ఒక అదృశ్య శక్తి వాళ్ళని ఆవించి కనిపెట్టబడి ఎట్లా చేస్తుంది కనిపెట్టాడని ఆయన అనుకుంటాం నిజంగానే మనం అనుకుంటాం సో గోయింగ్ బియాండ్ దట్ అంటే బాగా విజిటన్ కావాలి ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ అన్ అన్కాన్షియస్ మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఎవ్రీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ ద అల్టిమేట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ దట్ పవర్ సో దేర్ ఫోర్ ఈ విధంగా అవగాహన పెంచుతుంది క్లాస్ అంటే మన భక్తిని పెంచినట్లు కాదా మనం చేసే యొక్క పూజ యొక్క విశిష్టతను పెంచినట్లు కాదా నాము ఇది యాక్చువల్గా సైన్స్ క్లాసా డివైన్ క్లాసా బికాస్ యువర్ లవ్ ఫర్ గాడ్ ఈస్ ఇన్క్రీజ్ బై ది సవేర్ గాడ్ ఈస్ సైన్స్ సైన్స్ ఈస్ గాడ్ అలాగే కానీ ఇంకో పద్ధతిలో రియాలిటీని చూపించడం వల్ల అక్కడ గౌరవం పెరిగింది ఆనందం పెరిగింది చెట్టును ఆ విధంగా చూపించారు చెట్టు గురించి ప్రతాకలా చెప్పారు ఆ రెండు కలుస్తాయి రామకృష్ణ దగ్గర అద్భుతంగా పంచభూతాల గురించి రాశారు ప్రతా పంచభూతాలు చాలా వాటి గురించి కలెక్ట్ చేసి చెప్పారు ఆ రెండు కలుస్తాయి దీస్ ఆర్ దీస్ ఆర్ లైక్ ద టూ హాఫ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ సర్కుల్ సో ప్రతి ఒక్కడు కాసింత కవి కాసింత శాస్త్రవేత్త అయితే తప్ప ప్రకృతిని పూర్తిగా ఆస్వాదించిన విషయం ఇండియా యొక్క ప్రతా కూడా చెప్పారు జాగ్రత్తగా ఉన్నారా లేదు సో ప్రతి యొక్క ఆ పారవశాన్ని మనం కలిగించే అనుభవాన్ని పూర్తిగా అనుభవించాలంటే రెండు కావాలి ఒక కవిని అప్రిషియేట్ చేయాలంటే కవిగా అనక్కర్లేదు కానీ కొద్దిగా కవితా లక్షణం ఉండాలి లేకపోతే ఆయన చెప్పేది పూర్తిగా ఆస్వాదించలేదు మనం మరి చందో రీతులు అవన్నీ కలిపి శ్రీనాథ కవిత్వం ప్రౌఢ కవిత్వం అని పక్కకు పెట్టిస్తే మామూలు కవిత్వమైన కాసింత ఆయన తెలిసి ఉండాలి రసదృష్టి ఉండాలి అలాగే శాస్త్రవేత్త గురించి తెలియాలన్న మాట్లాడినప్పుడు కాసింత శాస్త్ర పరిజ్ఞానం అవసరం ఇవన్నీ దాదాపు ముప్పై ఆరు క్లాసులు ఎంతగా పరిచయం చేశారు మీరు దాదాపు ఒక్కొక్కరు ఒక చిన్నపాటి చిన్న ఒక సైంటిస్ట్లా అయిపోయారు మీరు నాకు తెలుసు సైన్స్ గురించి అంటారు కదా వీటన్నిటి కారణం ప్రతా దేర్ ఫార్ వన్స్ అగైన్ సో మళ్ళీ అసలు విషయానికి వస్తే స్వీడన్లో మెట్లపై ఏం జరిగిందంటే ప్రతాప్ నాకు వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగింది చెప్పలేదు మళ్ళీ ఎందుకు అక్కడ ఏమనిపించిందంటే బహుశా ఇన్నిసార్లు ప్రతాప్ చదివిన పుస్తకాలు ఆయన కాంక్ష ప్యాషన్ లవ్ ఫర్ సైన్స్ జాయ్ ఆఫ్ షేరింగ్ చూసిన తర్వాత ఇంక లెక్క చిన్న తర్వాత మేబీ హీ వాస్ ఎ నోబల్ ఆర్ట్ ఇన్ ద పాస్ట్ అనిపిస్తుంది మరి ఇవన్నీ డ్యూటి నాకైతే డౌట్ వచ్చింది మరి ఒకసారి కళ్ళు మీద ఊహించుకున్నా అలా ప్రతాప్ కోట్ వేసుకుని వచ్చినట్లు నన్ను కూడా తన ముందు తీసుకెళ్ళాలి కొంచెం చేసినట్లు వాళ్ళతో షేక్ హ్యాండ్ తీసినట్లు ఫోటో తీసుకున్నట్లు వాట్సాప్లో పెట్టుకున్నట్లు ఫేస్బుక్లో మళ్ళీ రకరకాల భావాలన్నీ మైండ్ కదా మీకు తెలుసు కదా అలా పెరిగితే ఐ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ దే అట్లాగే హాస్టల్లో కూడా సిటీ హాల్ ఇస్తారు నెంబర్ ప్రైస్ ఆఫ్ పీస్ నెంబర్ ఫైవ్ ప్రీస్ మాత్రం నార్వే క్యాపిటల్ హాస్టల్లో ఇస్తారు మీకు మిగతా నెంబర్ ప్రైస్ అన్నీ కూడా సిటీ అండ్ క్యాపిటల్ స్టాక్ హోమ్లో ఇస్తారు ఇది మీకు తెలుసు ఇక్కడ విషయం ఏంటి చెప్పవచ్చు చిన్న పదాలు చెప్పిన దాంట్లో ఇప్పుడు ఈ సైన్స్ అవగాహన వల్ల మీరు యూ బికమ్ ఎ బెటర్ థీస్ట్ ఒక బెటర్ థీస్ట్ అయిపోతారు మీకు ఎందుకంటే సృష్టి యొక్క సృష్టికర్త యొక్క సృష్టి గురించి అవగాహన పెరిగింది ఆ సృష్టికర్త ఎంత గొప్ప వ్యక్తో తెలిసింది కాబట్టి యువర్ లవ్ ఫర్ గాడ్ ఇంక్రీజెస్ యాక్చువల్లీ కానీ కొంతమంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాకిన్స్ ఉన్నాడు ఆఫ్ వెరీ ఫేమస్ అదేస్ట్ యూఎస్ఏ హూస్ బుక్ ఇస్ గాడ్ డెల్యూజన్ అన్వీ గ్రెయిన్ బో ఆ సెల్ఫీ చాలా బాగా సరే మంత్ర చాలా బాగా సరే వచ్చాయి కాన్స్టెంట్ డిబేట్ జరుగుతుంటాయి క్యాటెక్ యూనివర్సిటీ వెళ్ళి యూనివర్సిటీస్లో ఇట్స్ ఆల్సో బయాలజిస్ట్ ఇట్ డజన్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ అని డార్విన్ అంటే ఇన్క్యూరబుల్ లవ్ పరమ పవిత్రమైన ప్రేమ డార్విన్ డార్విన్ ఎప్పుడు డార్విన్ జపన్ చేస్తూ ఉంటారు ఎ బ్రిలియంట్ మైండ్ యూ కెన్ నాట్ అండర్స్టాండ్ అండర్ ఎస్టిమేట్ ఇస్ నాలెడ్జ్ బట్ ఎక్కడో ఏదో పక్క దారి పట్టిస్తుంది ఇది మీకు సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఈరోజు జూన్ థర్డ్ కాబట్టి ఈ జూన్ థర్డ్ పుట్టినటువంటి స్వీడన్లో ఉన్నప్పుడు వచ్చిన నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది నాకు ఈ జూన్ థర్డ్ రోజు ఒక స్విట్జర్లాండ్ ఒక స్విస్ నోబలారేట్ ఇస్ బాన్ ఆన్ ద సేమ్ డే జూన్ థర్డ్ జూన్ థర్డ్ ఇస్ టూ లైఫ్ అతను జెనెటిస్ట్ అతను కూడా ఫిజియాలజీ నోబల్ ప్రైజ్ ఆయన అదే వ్యక్తి మళ్ళీ ఆయన సైంటిస్ట్ నోబల్ ప్రైజ్ ఉండాలి గాడ్ గురించి ఏమన్నారని ఉంది ఒక్కసారి అది జస్ట్ స్వీడ్ అవుట్ అన్నాను 
so that exact case can be produced. In 1978, Nobel Prize was born June 3rd, 1929. It's called Theistic Evolutionist. Dawkins, Atheistic Evolutionist. The most primitive cells, you know, cells are not even relevant and relevant. The most primitive cells, is my voice audible enough to everyone? Yes. The most primitive cells may require at least several hundred different specific biological macromolecules. Macromolecules will tell challenge, for example, proteins, lipids, or carbohydrates. Even you would have huge molecules, macro, not micro. And how such already quite complex structures may have come together remains a mystery to me. The possibility of the existence of a creator of God represents to me a satisfactory solution to this problem. I am personal feeling. Again, in the Nobel Prize winner. He further continues I know that the concept of God helped me to master many questions in life. It guides me in critical situations and I see it confirmed in many deep insights into the beauty of the functioning world. This is his conclusion. And then, when you know more about science, you become a better, better feast. For example, photosynthesis is better. Photosynthesis is not the same thing. It is chemical energy in the food, now are not transforming that into a mechanical energy and doing our work? But do we know how we do it? We don't know. We don't know what we do. We don't know what is happening inside. The most important vital functions that we discharge every day, you are not aware of them, how they happen. Same as the case with a tree, a plant, a leaf. Kabati photosynthesis in Japan. Photo means light. Synthesis and with taking the help of light, the synthesizing what? Glucose. By using what? Carbon dioxide water. So photosynthesis means synthesizing something like glucose by using photo. Nijani ki the photosynthesis la gan panna kuda chettu ki se ganaga ringa. Chudan photosynthesis se gani na gan pishundi. There is a word called theo in Greek language. Theology anta. Theologist anta. Atheist. Theo means God. Theodore Roosevelt in America one day got first place in Nobel Prize for Peace. Theodore Roosevelt, one of the presidents. Theodore and a divine gift. So Theo means God, divine. It is photosynthesis or theosynthesis. Photosynthesis is everything is theosynthesis, which means Theo means God, taking the help of God by using God. You synthesize what? Everything. Ahara Padatha Glucose Behind every act, including photosynthesis, there is theosynthesis. Once you lift yourself up into this awareness, the very study of science becomes the worship of God. That's the best way to please God, to express our gratitude. The best way to worship is to increase our awareness about what He does, about what He is. So, nature of God, function of God. And if you are the only one, the only one who is 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 the only one. Tell us about the only one who is the only one. Sweden, the only country. Any Nobel Prize will change. Switzerland, what is the only one? There are five Nobel Prizes. India, what is the only one? The only one who is the only one. The Ramakrishna in England is the only one who 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 is the only one. Ronald Rosso, Ekrabar, Kim Rasser, famous writer of it. Kipling, Manavar Gad, Mother Teresa, Manavar Gad, Aravinda Khwarani Kalir, Chandra Shekhar Ekrashtit Lagali. Kravala Nalibe, Tagore, Raman, Amartya Sen, Satyat Kailas. अगर अंदर जब कुछ ना ना रहता है कि सत्यात कह रहे सोचे सर मलाला इंदर को चार बनाए देवर देवर दिए अटेंडिंग फंक्शन इन ऑस्ट्रो 
సో ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్గా డిజైన్స్ అలా డెవలప్ చేసుకుంటే కాదు ఇప్పుడు కొన్ని వీడియోస్ చూశారు కదా అవి చూడ పక్కకు పెట్టేసేవి తీయడం ఎంత కష్టం ఎట్లాంటి ప్యాషన్ అలాంటి తీయగలరు ఆ డీప్ సీలోకి వెళ్ళి ఏమైనా షూట్ చేయడం ఏదో డెబ్బల కొరకు పేరు ప్రతిష్ట కొరకు షూట్ చేసిన వాళ్ళ పేరు ఎవరికి తెలియదు మనకు పనికిరాని పేర్లన్నీ నాకు ఉంటాయి మనకు అవార్డులు రివార్డులు స్థలాలు అందిస్తుంటారు ఇలాంటి కృషి చేసి ఏ కృషి సంస్థ మానవాళికి ఎప్పుడు పనికి వస్తుందో దగ్గర అన్ రికగ్నైజ్ అన్హర్డ్ జాన్ బేడి గారి పెట్టిన టీవీ వల్ల ప్రపంచం అంతా ఉపయోగపడుతుంది ఎవరో ఒక ఒక ఆటలో మంచి ప్రావీణ్యం సంపాదించి గెలిస్తే ఎన్నో అంతా ఇస్తాం ఆట వల్ల తాత్కాలికంగా చూసే ప్రేక్షకులకు ఆనందం కలిగింది ఆడిపితలు కలిగింది కానీ తర్వాత దాని లాభం ఏమీ లేదు డిసప్పియర్స్ తర్వాత దాని బెనిఫిట్ కంటిన్యూ కాదు అది టీవీ చూడండి కంప్యూటర్ చూడండి గూగుల్ చూడండి ఒకప్పుడు మన మహర్షులు వాళ్ళ దివ్య దృష్టితో మహా అత్తు ఉండేవాళ్ళు దూరా ఉండి వస్తుంది చూడగలరు ప్రపంచం వాళ్ళ మైండ్లో దర్శించగలరు అనుకున్న కొంతమందికి అభివృద్ధిగా ఉండేవాళ్ళు శక్తి సామర్థ్యాలు ఉండేవాళ్ళు మహాత్ములు ఋషులు అన్న వేరే విషయం ఇప్పుడు మనం చూడడమే కాదు మిగతా వాళ్ళకు కూడా చూపించగలరు అప్పుడు వాళ్ళు చూసారు మనం చూపించలేకపోయారు కొంతమంది చూపించవచ్చు ఇప్పుడు అందరు చూపించవచ్చు ఏ వీళ్ళ ఋషులు అనకూడదా మోడర్న్ ఋషి అనకూడదా ఎందుకని అనుకో వాళ్ళకైనా బెటర్ ఋషి ఇస్తున్నారు డ్యూలిజం రెండు నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఉంటాయి డ్యూలిజం మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బౌత్ నెగిటివ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ పాజిటివ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ దట్స్ వాట్ ఇంటెలిజెన్స్ కేపబుల్ లా బట్ బై యూజింగ్ విజిటర్ క్యాన్ యూ న్యూట్రలైజ్ నెగిటివ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ దట్ ఇంటెలిజెన్స్ దట్ ఈస్ విజిటర్ దట్ వీఆర్ సపోజ్ టు డూ క్యాన్ యూ ఇన్వెంట్ ఏ నాయ్ ఫిచ్ కట్స్ ఓన్లీ ఫ్రూట్ బట్ నాట్ ద త్రోట్ ఇంపాసిబుల్ సేమ్ ఇస్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద డ్యూలిస్టిక్ యూనివర్స్ కాబట్టి యూ నాట్ సీ దిస్ ఇస్ రాంగ్ దట్ ఈస్ రైట్ But all that happens is made to happen in the universe he is right from the dualistic point of view. How? You may not know. Some you may know. Here we are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. ఏమనొస్తుందా కలిగే ఆనందంపై ఏమి రాదు శ్రమ తప్ప ఆ శ్రమ కూడా మీరు తల్లి బాగా వంటలు వడ్డించినప్పుడు మీతో వాళ్ళకి ఎంత ఆనందంతో పెడుతుందో పెట్టాలని ఆకాంక్ష అన్ని వడ్డించిన వంటలు చూపించిన ఎలా ఉంటుందో అది కనపడుతుంది దానివల్ల కలిగే సంతృప్తి ప్రేమ ఆనందం తప్ప ఏమి వచ్చేది లేదు కాబట్టి ఇప్పటిదాకా సూర్యుని గురించి మనకు చాలా విషయాలు తెలియలేదు వివర్ ఇన్ డార్క్నెస్ అబౌట్ ద లైట్ లైట్ అంటే లైట్ ఆఫ్ ద సన్ రైట్ వివర్ ఇన్ డార్క్నెస్ అబౌట్ ద లైట్ ఆఫ్ ద సన్ ప్రతాప్ షేక్ ద లైట్ అండ్ ద లైట్ మనకు చాలా విషయాలు తెలిసాయి దాంతో ఇప్పటిదాకా దేర్ ఇస్ అ డార్క్నెస్ ఇన్ అవర్ హార్ట్స్ అబౌట్ ద సన్ హీ ఫీల్ అవర్ హార్ట్స్ విత్ లైట్ సో డార్క్నెస్ ఇన్ సైడ్ ఇస్ గాన్ షేక్ లైట్ అండ్ ద సన్ నౌ మనం చేయగలిగింది ఏంటంటే ఈ సన్ ఎంత ముఖ్యమైందో ఆల్మోస్ట్ మదర్ ఎవ్రీథింగ్ కదా మనదంతా సౌర కుటుంబం వాళ్ళ మనం అంతా కూడా వేరే వేరే కేస్ట్ అక్కర్లేదు ఎవ్రీ బిలాంగ్స్ టు సౌర సౌర కుటుంబం అది లేకపోతే మన ఎగ్జిస్టెన్స్ దేని ఎగ్జిస్టెన్స్ ఊహించుకోలేదు జంట సర్వ చరాచర దృష్టి ఇస్ అ మదర్ ఫార్ మదర్స్ అట్లాంటి సూర్యుడు ప్రతిరోజు మన తలకు తట్టి పలకరిస్తుంటే ఏం చేయాలి మనం సూర్యుని గురించి ఆయన ప్రాముఖ్యత గురించి ఎంత తెలిసిన తర్వాత ద బెస్ట్ ఎట్ టు థ్యాంక్ ద సన్ ఆదిత్య ఉదయం చేస్తే సరిపోతుందా సూర్య నమస్కారం చేస్తే సరిపోతుందా క్వశ్చన్ ఎంత క్రైజ్ డిస్టిక్మెంట్ చేయొచ్చు తప్పు కాదు ఆ సూర్యుని ఎంత బాగా మనం వాడుకుంటే ఎప్పుడు పోతామో తెలియదు రెండు సెకండ్లు డిసిపైర్ అయ్యి జీవులు మనం ఉన్న నాలుగు రోజులు ఇలాంటి సన్ ఉన్నాడు ఇప్పుడు కొన్ని స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్ అలాంటి చోటుకి వెళ్తే కొన్ని రోజుల్లో వింటర్లో త్రీ ఫోర్ అవర్స్ అన్నా ఇట్ నార్వేలో ఒక ప్లేస్లో జూన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ వరకు వెళ్తే కనుక సమ్మర్లో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సన్ లైట్ వింటర్లో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ డార్క్నెస్ సమ్మర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చోట సన్ అలాగ అర్ధరాత్రి డిప్ అవుతాడు ఫ్యూ మినిట్స్ మళ్ళీ బయటకు వచ్చేస్తాడు సన్ రైజ్ ఫ్యూ మినిట్స్లో ఉండే స్ట్రెయిన్కి వెళ్ళి చూసి వస్తుంటాడు అట్లాగే కంప్లీట్ డార్క్నెస్ వింటర్లో ఎప్పుడో అర్ధరాత్రి త్రీ ఫోర్ అవర్స్ చిన్న లైట్ ఉంటుంది మళ్ళీ సన్ రైజ్ మన డార్క్నెస్ మధ్యాహ్నం ఇప్పుడు ఫ్యూ అవర్స్ సన్ లైట్ డార్క్నెస్ కంటిన్యూస్ వాళ్ళకి లాస్ట్ టైం వెళ్తుంటే ఆ కంట్రీస్ వాళ్ళందరూ కూడా ఈ అన్బేనబుల్ వింటర్ సార్ వెరీ క్రూయల్ వింటర్ దిస్ ఇయర్ 
ఆ సన్ను కనిపెడితే ఎంత ఆనందంగా ప్రీతి పండగ చేసుకుంటే అందరు వీధుల్లోకి వచ్చి పండగ చేసుకోవడం అలాగా ప్రతిరోజు అనుభవించగలం అది ఎంతమందికి అవైలబుల్ ఉంది సన్ ఆ సన్ లెట్ మనం చేసుకోవాలి అనే పనులు ఎన్ని ఉన్నాయి డివిటి మన పక్క పెట్టేసింది శరీరానికి కావాల్సింది సో క్యాన్ యూ మేక్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ మెగ్నిఫిషెంట్ సన్ ఈజ్ ఇన్ ద బెస్ట్ వే టు థ్యాంక్ గాడ్ ద వన్ హూ క్రియేటెడ్ ద సన్ అండ్ ద సన్ ఆల్సో అండ్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే టు థ్యాంక్ ప్రతాప్ ఆల్సో కాబట్టి సూర్య నమస్కారం కానట్లు ఈ ఎస్ ఇంట్రడ్యూస్ జస్ట్ ద రియల్ సన్ నా పైన భూత సన్ ఈస్ హీ సేస్ సన్ ఈస్ అవర్ మదర్ కెన్ బికమ్ వర్ది సన్ ఆఫ్ దట్ వర్ది మదర్ నా హౌ డి డూ దట్ బై మేకింగ్ ద బెస్ట్ పాజిబుల్ యూస్ ఆఫ్ ద సన్ అండ్ ఆల్సో ప్రతాప్ స్టాక్ ఇన్ ఎవ్ వెరీ పాజిబుల్ వే ఇన్ అవర్ రిమైన్ ఇయర్స్ కదా కదా అంటారు ఎప్పుడు ఉంటాయి ఎప్పుడు అవుతుంది చెప్పాను కదా ఇంకా మూడు నిమిషాలు అండి వెళ్ళి ఫినిష్ సూత్ర నిబద్ధమైనటువంటి సూత్రంతో కట్టారా అన్నట్టు ఒక లా సూత్రం అంత లా కూడా సూత్ర నిబద్ధమైనటువంటి సూర్యుని చుట్టూ భ్రమించు ధాత్రి భ్రమించడం అంటే తిరగడం ఒక లా ప్రకారం ఎలా జరుగుతుందో సూత్ర నిబద్ధమైనటువంటి సూర్యుని చుట్టూ భ్రమించు రాత్రి ధాత్రి రాత్రి గతించిన మరల క్రియరాదు చెయ్యి అడ్రస్ చేస్తున్నాడు లెట్ మీరు మీరు సూత్ర నిబద్ధమైన సూర్యుని చుట్టూ భ్రమించు ధాత్రి రాత్రి గతించిన మరల తిరిగిరాదు చెడి తెలవారునంతలో యాత్రకు లేవు తింటారు ప్రయాణము తప్పదు దూర భూమికి ఎక్కడికి పోతామో తెలియదు పాత్రను నింపము అంటే ఉండేదాన్ని అనుభవించాలని తల అనర్పకము డోంట్ తెలియదు సుమనో మనోరమ అంటాడు 